வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் சாப்டருக்கான டூ மார்க்ஸ் ஷா குயிக் ரிவிஷனில் பார்க்க போகிறோம் மொத்தத்தில் ஏழு கொஸ்டின் ஏழுமே சரியான கொஸ்டின் ரைட்டா இந்த பார்கசன் மட்டும் த்ரீ மார்க்காக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதில் மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால மற்றபடி எல்லாமே டூ மார்க்ஸ் தான் இந்த இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ங்கிறது என்ன எ செமி கண்டக்டர் விச் இஸ் இன் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் அண்ட் விச் டஸ் நாட் ஹவ் எனி இம்பியூரிட்டி இஸ் கால்டு இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர் பியூர் செமி கண்டக்டர் அதில் இம்பியூரிட்டி இருக்கக்கூடாது அப்போ டோப்பிங்கிறது செகண்ட் கொஸ்டின் ஆடிங் இம்பியூரிட்டி இன் அ பியூர் செமி கண்டக்டர் இஸ் கால் டோப்பிங் ஒரே வரியில் எழுதிடலாம் சேர்க்கறது இம்பியூரிட்டியை சேர்க்கிற அந்த டெக்னிக் பேர் டோப்பிங் மூணாவது எக்ஸ்டென்சிங் செமி கண்டக்டர் இதுக்கு தெளிவான ஆன்சர் புக்கில் இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன எப்படி ஆரம்பிங்க இப்படி எழுதுங்க ஃபார் இன்க்ரீசிங் த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஒரு பொருளில் அதனுடைய எலக்ட்ரிக்கல் கடத்தும் திறன் கண்டக்டிவிட்டியை அதிகமாக்குறதுக்காக For increasing the electrical conductivity, adding either pentavalent or trivalent impurity atom in a pure semiconductor will result in the extensive semiconductor. This is the same thing. In some cases, we are going to say extensive semiconductor by adding impurity with the valency of trivalent or pentavalent in a pure semiconductor is called extensive semiconductor. This is the same thing. So, if you ask this one of the difference, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க ஜெர்மேனியம் சிலிகான் தான் பியூரஸ்ட் செமி கண்டக்டர் இருக்குது இதில் மிக்ஸ்டு வச்சு இண்டியம் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அல்லது பாஸ்பரஸ் மின் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு ஒருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிடுங்க ரெண்டு இதாகிடுச்சா அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இங்கே தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் ரைட்டுங்களா என் டைப்னால் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகவும் பி டைப்னால் ஹோல்ஸ் அதிகமாகவும் இருக்கும் இது டிஃப்ரென்ஸில் கேட்டால் அது த்ரீ மார்க்கில் மாட்டினா சமாளிச்சுருங்க அடுத்து ரெக்டிஃபிகேஷன் இந்த ரெக்டிஃபிகேஷனுங்கிறது என்ன process of converting alternating current into direct current avladha is called rectification naalu mudinjid inda barrison condition idu enna romba mukkiyamana question kuda idu neenga purinjikanga ipo or ac oscillator ngiradhu enna appadina ipo ipdi kuda inda velaiya kuda or oscillator padalam appadina reverse la rectification de reverse process dc la irundhu supply eduthu adha ac ah maathum adha oscillator அப்போ இது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் இது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் இந்த எனர்ஜி உருவாக இருக்கிற அந்த எனர்ஜி ஒன்றும் இல்லாமல் டை அவுட் ஆகும் இது என்ன சொல்லுவாங்க டேம்ப்டு ஆசோலேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ இதை தவிர் தவிர்க்கணும்னா என்ன ஆக அந்த எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறத நம்ம ரொம்ப ரீஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது அதே மாதிரி சஸ்டைண்டாக போகும் அன்டேம்ப்டு ஆசோலேஷன் சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா அப்போ இதை எல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த கொஸ்டினில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆசிலேட்டருடைய வேலை டிசி சோர்ஸை எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கரண்ட்டாக மாற்றும் அது ஏசியாகவும் மாறலாம் ரைட் அப்போ இந்த கேஸ்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும்னா ஒன் வேர்டில் ஒன்பதாவது ஒன் வேர்டை பிடிச்சி எழுதுங்க இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதனுடைய கெயின் அது லூப் கெயின்னு சொல்லுவாங்க ஏ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஒரு பாயிண்ட் இப்போ ஃபீட்பேக் இருந்தால் தானே இது சஸ்டைண்ட் ஆகும் அப்போ அந்த ஃபீட்பேக் என்ன மாதிரி இருக்கணும் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் இஸ் ரெக்வயர்டு லாஸ்ட்டாக இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது நீங்கள் கொடுத்த இன்புட் வெளியில் இந்த மாதிரி அவுட்புட் வரும் தலகியில் இருக்கும் அப்போ அதை ஃபீட்பேக்கில் கொடுக்கும்போது இந்த பேஸில் கொடுக்க முடியாது அதை தலகியில் மாற்றணும் அப்போ பேஸ் ஷிஃப்ட் மஸ்ட் பி ஜீரோ டிகிரி ஆர் இன்டெக்ரல் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ பை இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதணும் லூப் கெயின் ஏ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபீட்பேக் ஷுட் பி பாசிட்டிவ் பேஸ் ஷிஃப்ட் ஷுட் பி ஜீரோ டிகிரி ஆர் இன்டெக்ரல் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ பை இந்த மூணு பாயிண்ட் நைன்த்து ஒன் வேர்டில் இருக்குது அதை அப்படியே பிடிச்சி எழுதிடுங்க த்ரீ மார்க்கில் கிடச்சாலும் லட்டு தான் பாரசன் கண்டிஷன் அடுத்து ஸ்கிப் டிஸ்டன்ஸ் இது கம்யூனிகேஷனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸில் வந்து அந்த ப்ரொபகேஷன் இதில் வந்து மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது அதில் இங்கே நம்ம கடைசியாக அந்த பவர்ஃபுல்லான ப்ரொபகேஷன் ஸ்கைவே ப்ரொபகேஷனை நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறோம் இது டிரான்ஸ்மிட்டிங் எண்ட் இது ரிசீவிங் எண்டு தான் இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்கிப் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் ஆஃப் ரிசப்ஷன் அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் Transmission and the point of reception in a sky wave propagation is called skip distance. Right? Sky wave propagation is called skip distance. Skip distance is called skip distance. Skip distance is called skip distance. Skip area is the region where there is no ground waves, neither ground wave nor sky wave. It is called skip zone. That is skip area. எங்கே எந்த விதமான எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியோ வேவ்ஸும் இல்லாத ஒரு பகுதி இருக்குமோ அதை அப்படி சொல்லணும் அப்போ த ரீஜியன் பிட்வீன் த பாயிண்ட் வேர் தர் இஸ் நோ ரிசப்ஷன் ஆஃப் நைதர் கிரவுண்ட்
இதை ரிவைஸ் பண்ணிக்காங்க இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச